Hi class, para sa araw na ito, pag-uusapan natin yung topic na hindi po ng political. Pero bago yun, Kapag sinabi natin lipo ng politika, nakaangkala dito yung salitang political, no? Or yung word na politika or politics. At siguro, ang isa sa una natin, for most of us, ang isa sa unang papasok na na word or salita na may associate natin sa lipunang politikal ay ang gobyerno. At hindi kayo nagkakamali dito. Sa umagang ito, pag-usapan natin yung lipunang politikal, yung dalawang prinsipyo, no? subsidiarity at pagkakaisa or solidarity, as well as mataya ang pag-iiral or kawalan no, ng lipunan, ng, sa lipunan, pamilya, parangay, komunidad, yung dalawang prinsipyo. Dahil itong dalawang prinsipyo ang ito, subsidiarity at pagkakaisa or solidarity, ay nagsisilbing ambag natin. Mga pakaraniwang uh, mamamayan, ang mga mamamayan sa isang lipunang politikal. Ngunit bago yan, ano nga ba yung lipunang politikal? So gaya na banggit ko kanina, may associate natin ito sa gobyerno. The word politics, political, or politika itself is related. No? Laging may kinalaman sa salitang gobyerno or pamamahala. In our case, the Philippine government. At tama naman, isang lipunang, sa isang lipunang politikal, Lagi naka-focus, no? Lagi naka-focus ito or naka-sentro sa governance. However, yung governance, hindi lamang siya titigil sa pamahalaan, ngunit maging na rin sa mga organisasyon, pribado, or non-profit organizations, or even yung mga ano, small organizations. Um... Homeowners associations, yung mga ganyan, asosasyon, or mga lupon, ganyan, na merong certain level of ano, pamamahala within their groups. As well as, when it comes to a lipunang political, gaya na rin nabanggit ko kanina, tayo, mga mamayan, citizens, ay may role na ginagampanan. According kay John Locke, isang political, political philosopher, Inilarawan niyang lipunang politikal bilang kahalintulad ng lipunang sibil. Ibig sabihin, dahil katulad dito ng isang lipunang sibil, merong role na ginagampanan yung mga pamamayan. In the case of lipunang politikal, sinasabi niya na ito ay tumutuko sa isang kalipunan, congregation, association, na voluntaryong binuo sa pamamagitan ng isang social contract kung saan may umiiral na legitimate government. Ibig sabihin, yung isang lipunang political or political society or political aspect in any given society, siya daw ay binubuo sa pamagitan ng isang social contract na voluntaryong na pagkasundoan, na pag-agrihan ng mga miyembro ng lipunan. So, hindi man lahat, pero yung mga nagsisilbing representante. Okay, in our case, siguro pagbabalikan natin yung Philippine history natin, pwede nating makita na merong certain extent no, na nagkaroon ng social contract para magkaroon ng gobyerno okay, sa Pilipinas. Nagkaroon ng mga iba't ibang conventions ay pagpupulong ng mga leader, ng mga revolusyonaryo before. At yung mga pagpupulong na yun, pagkatapos ng mga conventions na yun, pag-meeting, pagpupulong, nabuo. Regardless of um, what transpired sabihin natin, no? we won't go into the specifics, pero what transpired within majority of those conventions, okay those um, uh, meetings between uh, a variety of or groups in our history, especially in the Spanish period at kung sino mga may ginampanan, no, no 
sa ating kasaysayan sa pagbuo ng revolutionary government o ng Philippine government, um, meron na buong social contract. May pagkakasundong na buo kung saan magkakaroon no, ng legitimate government. Lehitimong pamahalaan na magsisilbing uh, mamumuno dun sa mga tao or sa mga grupo ng tao o representante ng mga tao na nag-agree dun sa tinatawag dun sa um, social contract no, na ginawa ng grupong iyon. According kay Gilbert, para sa kanya naman, isang British philosopher, ayon sa kanya, ang lipo ng politikal ay tumutukoy sa mga institusyon ng pamamahala. Take note, yung definition ni John Locke is, ito yung mga, isa sa mga unang definitions, sa mga, mga, um, mga original definitions ng lipo ng politikal. At nakasentro ito, kung babalikan natin yung definition niya, nakasentro ito sa legitimate government. Okay? Ihiti mong good gobyerno. In the case of ano, more modern definition of lipo ng politikal, sinasabi ni Gilbert, no? ni Margaret Gilbert na ito ay tumutukoy sa mga institusyon ng pamamahala or institutions of governance na nagdidikta ng sarili nilang ng mga social rules sa isang lipunan. Ibig sabihin, hindi na lamang gobyerno. Hindi na lamang sa gobyerno. Nakaangkla lahat ng pamamahala. Dahil sa isang modern society, alam natin na merong iba't ibang organizations na involved or institutions as large as um, non-profit organizations, private companies, yan, local governments, as well as even administrations within private uh, companies, ganyan, private organizations, they all have forms of governance or pamamahala within their groups. At sila ay nagdidikta ng mga specific social rules okay, na susundin ng mga miyembro nila. However, in a political society, modern political society, parehas yung dalawang definition na nakaangkala dun sa konsepto ng pamamahala. Maari natin tignan, no? based dun sa dalawang definition na ito, na ang pag-aaral lipo ng politikal ay naka-sentro sa pamahalan o gobyerno. Pero gaya na banggit ko kanina, in relation sa definition ni Gilbert, yung gobyerno ay hindi na lamang nakasentro sa uh, Malacanang. Pwede itong nakasentro din sa local government units. Especially yung mga barangay, um, um, tawag dito, sangguniang barangay or sangguniang kabataan. Meron na rin silang role na ginagampanan sa isang political society as well as the administrations, no? mga namamahala sa mga pribado organisasyon. They all have that particular role to play sa pagpapatupad or pagpapalawak ng isang lipunang political when it comes to governing their people. Pero kung babalikan natin, no, yung pamahalaan bilang pinaka-focus ng isang lipunang political dahil Essentially, ang pamahalaan ay isang formal na institusyon panlipunan na namamalakad sa political na pamumuhay ng isang lipunan. Primarily, when it comes to governance, pagpapalakad. At at its core, no, kung kuli ng pamahalaan, ay taguyod ang kapakanan, no, welfare or general welfare ng bawat mamamayan. Ibig sabihin, The things that the government will be doing, uh, programs, policies that they'll be um, crafting and enacting, lahat ng gagawin nila, ito dapat ay nakaangkala sa tinatawag nating pagtataguyod, yung primary goal or function ng government or any form of governance, no? sa institutions of governance, is pagtataguyod ng welfare, no? general welfare ng mamamayan. Pag sinabi kasi natin general welfare, pwede natin yung maihalin tulad sa common good, which is the ano, overarching um, concept na gusto natin ipromote sa ating subject. Maaari natin tignan no, ang general welfare slash common good bilang kalipunan ng mga mabubuting bagay na pinagsasaluhan at pinakikinabangan ng bawat miyembro ng lipunan. 
Ibig sabihin, ito yung lahat ng programa, polisiya, okay, na ginagawa, o, pinatupad ng pamalaan or other institutions of governance upang mapakinabangan ng bawat miyembro ng lipunan. Halimbawa, pagkakaroon ng mga uh, blood donation drive, food and clothing donation drive, or feeding programs, especially dun sa mga nangangailangan, magpapatupad ng mga programa para matulungan yung mga walang trabaho, na makahanap ng kanilang trabaho, uh, magpapatupad, magsasagawa ng mga ano, tourism activities to promote the economy, as well as the culture of a specific community yan, or locality, as well as um, uh, providing no, the basic needs, primarily sa pagbibigay ng ayos na trabaho at binipisyo sa mga manggagawa para maipromote yung uh, makapag-provide sila sa kanilang pamilya. In essence, no, lahat ng mga gagawin ito or lahat ng mga ginagawa primarily ng gobyerno ay para sa common good ng bawat isa. Para sa general welfare, para sa ikabubuti ng bawat miyembro ng lipunan. More specifically, yung general welfare um, para yung pagtataguyod nito ay may specific na provision na nakalagay sa ating Local Government Code no, of 1991 or RA 7610. Tinasabi sa RA 7610 na may provision about general welfare wherein yung mga programa na gagawin, particularly on the local level, no, yung mga LGUs, dapat, taisay natin, Yung mga programang ito will ensure and support the preservation and enrichment of culture. Ibig sabihin gagawa sila ng programa na or mga aktibidad na ipopromote yung kultura ng lugar, ng nasasakupan. Kaya nagkakaroon, magandang example nito is yung pagkakaroon ng mga annual um, um, festivals sa bawat lugar. Sa Kalamba, meron tayong Buhayani, uh, San Pablo, mayroong Coco, no? Coco Festival, sa Bae, Bay Laguna, meron din, hindi ko matandaan, sorry, pero meron din silang festival, um, promoting the ano, local um, produce, okay, as well as other, ano, other provinces. Okay. Parang sa Laguna, merong Anilag, Anilaguna, yun yan. And, yun yung way para i-promote yung kultura, no? As well as, pagkakaroon ng mga pag-preserve sa mga museo, and heritage sites, yan, landmarks ng lugar. Then, also, promoting the health and safety of every member of the family and the community. Enhancing the right of the people to a balanced ecology. Encouraging support and development of appropriate and self-reliant scientific technological capabilities lalo no kung para mas ma-improve yung mga um tag dito improve kung di man transportation kung di man yung internet capability any form of technological and scientific improvement are welcome para ma-boost yung ano general welfare lalo nabubuhay tayo sa isang ano um highly technical or technological na lipunan sa panahon ngayon. So, it's very important, at the very least, that there are developments and support on that levels. The mere fact na improve ang internet, no, sa Pilipinas, o kahit sa lugar nyo, that means a lot when it comes to providing the general welfare. Because nowadays, internet is a need. Okay? Hindi na lamang siya necessity. Lalo sa atin, na nagsasagawa ng online classes. In addition, improving public morale. At para ma-improve yung public morale, nandiyan yung ano, pinakamadaling way para ma-improve yung public morale is to um, enhance, kasunod niya na, na, enhance the economic prosperity and social justice. As well as promoting full employment. Aside from promoting safety, peace, and order, mas ma-improve mo din yung public moral ng mga tao kung lahat sila ay may kakayanang makapag-provide sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Promoting full employment to the residents, maintaining peace and order, and preserving the comfort and conven convenience of their inhabitants.